El reino animal alberga una sorprendente diversidad de especies, muchas de las cuales exhiben características asombrosas y únicas que capturan nuestra imaginación. En este resumen, exploraremos las 10 especies animales terrestres más extrañas y fascinantes del mundo, destacando las razones por las que han cautivado la curiosidad de científicos y aficionados a la naturaleza por igual. Estas criaturas desafían nuestras nociones preconcebidas sobre la vida en la Tierra y nos recuerdan la maravilla inherente de la biodiversidad. Las 10 especies animales terrestres más extrañas y fascinantes. El aye aye, Dauventonia madagascariensis, es un fascinante y único animal que se encuentra en Madagascar. Se trata de un primate nocturno y solitario, perteneciente a la familia de los lémures, que se destaca por sus características físicas y comportamiento poco comunes. El aye aye tiene un aspecto inusual, con grandes ojos amarillos que le permiten una visión excepcional en la oscuridad. Sus orejas son grandes y móviles, lo que le ayuda a localizar presas bajo la corteza de los árboles. Su cuerpo es cubierto por un pelaje áspero y oscuro, y posee una larga cola peluda que es más larga que su cuerpo. Sus dedos son también extremadamente especiales, el tercer dedo, en particular, es alargado, delgado y curvado, lo que le permite extraer insectos y larvas de los huecos de los árboles. El aye aye es principalmente nocturno, pasando la mayor parte de su tiempo buscando alimento en la oscuridad de la noche. A pesar de ser un lémur, su comportamiento difiere de otros miembros de su familia. Es solitario y territorial, ocupando grandes áreas de bosque para sí mismo. Es un experto en encontrar insectos y larvas ocultos en los árboles. Utiliza su tercer dedo para golpear repetidamente la corteza y luego escucha los sonidos de eco para localizar a sus presas. Su dieta se compone principalmente de insectos, néctar, frutas y semillas. El Ocapi, Ocapia Johnstoni, es un fascinante y misterioso animal que habita en las selvas tropicales del noreste de la República Democrática del Congo, en África Central. Esta especie única fue descubierta por los científicos occidentales en 1901 y pertenece a la misma familia que las jirafas, Jirafidae. Características físicas el Okapi tiene una apariencia única y distintiva. Posee un cuerpo robusto con patas largas y delgadas, que le permiten moverse ágilmente por la densa vegetación de su hábitat. Su pelaje es denso y de color café rojizo, con rayas blancas en las piernas y una marcada línea blanca en la parte posterior. Los machos tienen unos cuernos pequeños, llamados osiconos, que son cubiertos de piel y utilizados en combates rituales con otros machos durante la época de apareamiento. Hábitat y comportamiento, los ocapis son animales solitarios y tímidos, lo que dificulta su observación en la naturaleza. Se desenvuelven principalmente en las áreas de selva tropical, donde se sienten más cómodos debido a su habilidad para esconderse entre la vegetación densa. Son animales crepusculares, lo que significa que son más activos al amanecer y al anochecer. Alimentación, la dieta del ocapi está compuesta principalmente por hojas, frutas, brotes y otros materiales vegetales. Utiliza su lengua larga y prensil, que puede alcanzar hasta 45 centímetros, para alcanzar la comida en las áreas más inaccesibles de los árboles y arbustos. El narval, monodon monoceros, es un fascinante mamífero marino que pertenece a la familia de los monodóntidos y se encuentra principalmente en el Ártico, en las aguas frías de Canadá, Groenlandia, Rusia y Noruega. Es conocido popularmente como el unicornio del mar debido a su largo colmillo en espiral, que puede crecer hasta varios metros de longitud y se asemeja a un cuerno. Características físicas El narval tiene un cuerpo fusiforme y alargado que puede alcanzar hasta los 5.5 metros de longitud y pesar hasta 1.500 kilogramos. Su piel es de color grisáceo con manchas y motas blancas, lo que le proporciona un camuflaje efectivo en su hábitat natural. Los machos poseen un colmillo largo y retorcido, que es en realidad un diente largo y helicoidal que crece a través del labio superior y puede llegar a medir más de 3 metros. Hábitat y alimentación El narval es una especie altamente adaptada al ambiente marino ártico. Vive en aguas heladas y se desplaza en grupos llamados manadas, que pueden estar compuestos por decenas de individuos. Se alimenta principalmente de peces, calamares y crustáceos que caza sumergiéndose a grandes profundidades. Conservación y amenazas El narval se enfrenta a varias amenazas en su hábitat natural, 
incluyendo el cambio climático, la pérdida de hielo marino, la contaminación y la caza furtiva. A pesar de esto, no se encuentra actualmente en peligro de extinción, pero está protegido en muchas regiones para asegurar su supervivencia a largo plazo. Curiosidades El largo colmillo del narval ha sido objeto de mitos y leyendas a lo largo de la historia. Incluso se creía que pertenecía a unicornios reales y se comercializaba como cuerno mágico. La función exacta del colmillo todavía no está completamente clara, aunque se ha sugerido que podría tener una función sensorial y de percepción ambiental. El Tarsio Spectro, Tarsio Spectrum, es una especie de primate nocturno perteneciente a la familia Tarsidae. Es conocido por ser uno de los primates más pequeños del mundo y se encuentra principalmente en las islas del archipiélago de Indonesia. Características físicas El Tarsio Spectro es extremadamente pequeño, con un tamaño corporal que oscila entre los 9 y 16 centímetros y una cola que puede medir de 20 a 25 centímetros. Su peso suele variar entre los 80 y 150 gramos. Sus grandes ojos, que no tienen tapetum lucidum, una capa reflectante que mejora la visión en la oscuridad, le permiten cazar eficientemente durante la noche. Hábitat esta especie se encuentra principalmente en bosques tropicales de hoja perenne y manglares, donde pueden moverse ágilmente gracias a sus extremidades largas y adaptables. Prefiere áreas con densa vegetación y, a menudo, se encuentra en las copas de los árboles, utilizando su cola como una especie de balancín para mantener el equilibrio mientras salta entre ramas. Comportamiento Los tarsios espectros son animales nocturnos y solitarios, lo que significa que son más activos durante la noche y evitan la interacción con otros individuos de su especie, excepto durante la temporada de reproducción. Para comunicarse, utilizan una variedad de vocalizaciones, que van desde chillidos hasta trinos. Dieta Su dieta consiste principalmente en insectos, como saltamontes, grillos y escarabajos. Gracias a sus grandes ojos y su excelente visión nocturna, son cazadores eficientes y pueden localizar a sus presas en la oscuridad. El ajolote, también conocido como Ambistoma mexicanum, es un animalito muy especial y sorprendente. Es una especie de salamandra que vive en México, principalmente en lagos y canales. Una de las cosas más asombrosas sobre el ajolote es que puede regenerar partes de su cuerpo. Si por alguna razón pierde una pata o incluso su cola, puede volver a crecer. Es como si tuviera superpoderes. Este pequeño amigo tiene una apariencia única. Su piel es suave y suele ser de color marrón oscuro, aunque a veces puede ser de otros colores, como blanco o negro. Además, tiene unas branquias externas en forma de plumas en lugar de pulmones, lo que le permite respirar bajo el agua. El ajolote es un nadador experto y se alimenta de pequeños insectos, crustáceos y peces pequeños. También tiene ojos muy lindos y expresivos, que le ayudan a detectar a sus presas. Es importante mencionar que el ajolote se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat y a la contaminación del agua. Por esta razón, es fundamental proteger a estas criaturas adorables y especiales para que puedan seguir existiendo en nuestro mundo. El dragón de Kemoudo es un animal asombroso y único. Es el lagarto más grande del mundo y vive en unas islas de Indonesia que se llaman Kemoudo, Rinca, Flores y Gilimotang. Este dragón tiene una apariencia impresionante, es grande y fuerte, con una piel rugosa y escamas duras que lo protegen. Su color puede variar, pero generalmente es de un tono marrón o gris. El dragón de Kemoudo es un excelente cazador. Se alimenta principalmente de animales pequeños, como aves, mamíferos y otros reptiles. También puede comer carroña, que son los restos de animales muertos. Tiene una habilidad especial y única que lo hace muy peligroso, su saliva contiene bacterias mortales. Cuando muerde a su presa, estas bacterias entran en el cuerpo de su víctima y pueden causarle una infección grave. Después de cazar, el dragón espera pacientemente a que su presa se debilite por la infección antes de devorarla. Aunque puede ser peligroso, el dragón de Kemoudo también es muy interesante. Es un animal inteligente y puede nadar largas distancias entre islas para encontrar comida. Además, tiene un sentido del olfato y del oído muy desarrollados, lo que lo convierte en un cazador experto. Desafortunadamente, 
este majestuoso animal está en peligro de extinción. La caza ilegal y la pérdida de su hábitat natural son algunas de las amenazas que enfrenta. Por esta razón, es importante proteger a estos increíbles dragones y preservar su hogar. En resumen, el dragón de Kemoudo es un lagarto gigante que vive en Indonesia. Es un cazador temible con una saliva mortal, pero también es inteligente y tiene habilidades sorprendentes.